ஹலோ பீப்புள் கடைசியாக வீடியோ போட்டு ஒரு மூணு மாதம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மூணு மாதத்தில் நிறையா மாறிடுச்சு நிறைய பேர் எனக்கு கால் பண்ணி மெசேஜ் பண்ணி அடுத்த வீடியோ எப்போ போடுவீங்கன்னு கேட்டுட்டு இருந்தீங்க தேங்க்யூ ஏன் இந்த டிலேன்றதை பற்றிலாம் நம்ம அப்புறம் பேசலாம் இந்த வீடியோவில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பட் சிம்பிளான ஒரு ஆட்டோமேஷன் ப்ராஜெக்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் என்னன்றதை பார்க்கலாம் என்கிட்ட இப்போ ஒரு பழைய ஹோம் தேட்டர் இருக்குது இதை வாங்கி கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கும் இதோட ரிமோட் என்கிட்ட இல்லை அதே மாதிரி இதோட பட்டன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப டேமேஜ் ஆயிருக்கு அதனால இதை ஆன் பண்ண கூட முடியல அப்படியே இதை ஆன் பண்ணாலும் இதை நம்ம வந்து எஃப்எம்க்கு செலக்ட் பண்றதா இல்லை நம்ம ஒரு எக்ஸ்டர்னலா வந்து ஒரு ஆடியோ ஜாக்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கோமா இல்ல டிவிடி இன்புட் வழியா கனெக்ட் பண்ணிருக்கோமான்றத இன்புட்டை ஃபர்ஸ்ட் செலக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா இதோட வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்புறம் இது டூ பாயிண்ட் ஒன்ல இருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்னுக்கு மாத்தணும் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டெப்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ இன்னைக்கு இந்த டம் ஹோம் தேட்டரை நம்ம ஒரு ஸ்மார்ட் ஹோம் தேட்டரை மாற்ற போறோம் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பவர் ஆன் பண்ண உடனே இந்த இனிஷியலைசேஷன் எல்லாமே அதுவாகவே நடந்துக்கிட்ட மாதிரியும் அது போக நம்ம ப்ளூடூத் வழியாகவே இந்த சாங்ஸ்லாம் ப்ளே பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்மார்ட் ஸ்பீக்கர் அதை மாற்ற போகிறோம் அதை எப்படி பண்ணுறதுன்றதை இப்போ பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த ஃப்ரண்ட் பேனலில் ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே இருக்கிற அந்த சர்க்கியூட் போர்டை அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இதோட பட்டன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகி ப்ராப்பரா வேலை செய்ய மாட்டேங்குது நம்ம பண்ற இந்த ஸ்மார்ட் ஹோம் தேட்டர்ல வந்து பட்டன்ஸ் எதுவுமே தேவைப்படாது நம்ம இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ப்ரோக்ராமேட்டிக்லாம் சிமுலேட் பண்ண போறோம் நம்ம ஒரு சர்க்கியூட்ல இருந்து இன்னொரு சர்க்கியூட்க்கு வந்து ஒரு சிக்னல பாஸ் பண்றதுக்கு இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணா போதும் பொதுவா லாஜிக் லோ அல்லது லாஜிக் ஹை சிக்னல்ஸ் தான் வந்து நம்ம பட்டன் ப்ரெஸ் பண்றப்ப பாஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ இந்த ஒரு பட்டனில் நாலு பின் இருக்குது இதில் நாலு பின்ல வந்து ரெண்டு பின்னை வந்து ஷார்ட் பண்ணி ஒரே பின்னை வச்சுருந்துருப்பாங்க ஸோ ஒரு பட்டனுக்கு ரெண்டு பின்ற வீதம் இங்கே மொத்தம் பார்த்தோன்னா அஞ்சு பட்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த அஞ்சு பட்டன்லேயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பின்னை வந்து காமனாக ஷார்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுறப்ப இந்த சிக்னல் அப்படியே வந்து இந்த இன்னொரு சிக்னல் வழியாக வந்து நம்ம ஒரு அஞ்சு விதமான இன்புட்டை வந்து இந்த ஐசிக்கு கொடுக்க முடியும் இந்த இன்புட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த சர்க்கியூட் பி ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து ஆஃப் பண்ணவோ ஆன் பண்ணவோ செய்யும் ஆனால் இதில் இருக்கிற சர்க்கியூட் போர்டு அனலைஸ் பண்ணி பார்க்குறப்ப ஒரு மூணு பட்டன் ஒரு விதமான இன்புட் சிக்னலும் மீதி இருக்க இன்னும் ரெண்டு பட்டன்ஸுக்கு வந்து இன்னொரு இன்புட் சிக்னலும் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது எதுக்காக இந்த மாதிரி ரெண்டு விதமான இன்புட் சிக்னல் வந்து இந்த பட்டன்ஸில் வச்சுருக்காங்கன்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த பட்டன் அவுட்புட்ஸ்லாம் போய் ஜாயின் ஆகிற இந்த ஐசியோட டேட்டா ஷீட்டை கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஐசியோட டேட்டா ஷீட் இந்த டேட்டா ஷீட்டில் பார்த்தோம்னா இந்த இன்புட் சிக்னல்ஸ் கே ஒன் அண்ட் கே டூங்கிறது வந்து ஒரு நார்மல் ஆன் அண்ட் ஆஃப் சிக்னல் மாதிரி தெரியலை இது வேற ஏதோ ஒரு கிளாக் சிக்னல் மாதிரி தெரியுது இப்ப இந்த சுவிட்சோட இன்புட் சிக்னல்ல என்னோட அனலாக் டிஸ்கவரியோட ஆஸ்லோஸ்கோப் இன்புட்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன் இப்ப இது ஜஸ்ட் வெறும் லோ அல்லது ஹை சிக்னல் மட்டுமா இல்லாம வேற ஏதோ ஒரு கிளாக் சிக்னல் மாதிரி இருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டி நம்ம பட்டனை ப்ரெஸ் பண்றப்பையும் இந்த ஒரு செட் ஆஃப் சிக்னல்ஸ் தான் இந்த ஹோம் தேட்டரோட ஸ்டேட்டை மாத்துது இப்போ நம்ம பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ண போகிறது இல்லைன்ற பட்சத்தில் இதே சிக்னலை வந்து நம்ம வேற ஏதாவது ஒரு வழியில் வந்து கொடுத்தா மட்டும்தான் இதை நம்ம வேற ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு மாற்ற முடியும் அதை எப்படி பண்ணுறது இதுக்காக நான் என்னோடய ஆடினோ நேனோ போட பயன்படுத்தலான்னு இருக்கேன் இந்த சிக்னலை பார்த்தா ஒரு பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டட் வேவ் மாதிரி தெரியுது இப்போ இங்கே வர இந்த இன்புட் சிக்னலை வந்து நம்ம ஆடினோட ஒரு டிஜிட்டல் பின் வழியாக ரீட் பண்ணி இன்னொரு ஒரு டிஜிட்டல் பின் வழியை நம்ம ரைட் பண்ணிடலாம் அப்படி ரைட் பண்ணுற சிக்னலை வந்து நம்ம இந்த ஹோம் தேட்டரோட இன்புட் சிக்னல்ஸில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம சுவிட்சை ப்ரெஸ் பண்ணாமல் ஆடினோ வழியாகவே அந்த சிக்னல்ஸை கொடுத்து இந்த ஹோம் தேட்டரோட ஸ்டேட்டை மாற்ற முடியும் இப்போ சின்னதாக ஒரு டெஸ்ட் பண்ணலாம் நான் என்னோடய ஹோம் தேட்டர் இப்போ ஆஃப்ல இருக்கு இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராமேட்டிக்கலாக வந்து இந்த ஆடினோவில் இந்த ஆடினோ போர்டு ரீசெட் ஆன உடனேமே ஒரு ஹண்ட்ரட் மில்லி செகண்டுக்குள்ள இந்த இன்புட் சிக்னலை வந்து இந்த கரஸ்பாண்டிங் சுவிட்சோட அந்த இன்புட் சிக்னலுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்குற மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை லோட் பண்ணுறேன் இது லோட் ஆகி முடிஞ்ச உடனேமே இப்போ இந்த ஹோம் தேட்டர் ஆன் ஆகணும் ஆன் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்டார்ட்ஸ் ஆ
فوران 1 2 3 4 5 ஆன் ஆயிடுச்சு இன்புட் அடுத்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்று மாற்றணும் ஆசம் ஸோ ஒரு பார்ட் ஆட்டோமேட் பண்ணியாச்சு இப்போ இன்னொரு பார்ட் வந்து நான் மல்டிபிள் மிஷின்ஸ் அப்புறம் என்னோடய ஃபோனில் இருந்து கூட சில மியூசிக் ப்ளே பண்ணுவேன் ஸோ அப்படி இருக்க பட்சத்தில் வந்து நான் எல்லா இடத்துலையும் போய் வயர் கனெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது அதனால் இது ஒரு ப்ளூடூத் எனேபிள்டு ஸ்மார்ட் ஹோம் தியேட்டராக மாற்றலான்னு பார்க்குறேன் இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் இப்போ இதுக்காக நான் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன் பட் எனக்கு ஆப்டாக இருக்கிறதுன்னு பார்த்தா இந்த பர்டிகுலர் மாடியூலை யூஸ் பண்ணுறது தான் இதுதான் எம்ஹெச் எம் டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளூடூத் ஆடியோ மாடியூல் இதில் நம்ம பவர் சப்ளை கொடுக்கறதுக்கான இன்புட் இருக்குது அப்புறம் ஒரு ஸ்டீடியோ சாக்கெட்டும் இருக்குது அது போக இந்த பின்ஸோட இன்புட் அவுட்புட் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஹெடரான அந்த பிளேஸ் ஹோல்டர்ஸும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே பார்த்தோன்னா லெஃப்ட் சைட் ஆடியோ ரைட் சைட் ஆடியோ அப்புறம் அதுக்கான கிரவுண்டு அப்புறம் பவர் சப்ளைக்கான இன்புட்ஸ் இங்கே இருக்குது இப்போ இந்த ப்ளூடூத் மாடியூலில் வந்து என்னோடய ஸ்பீக்கரையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் பவரையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து என்னோடய மொபைல் வழியாக இதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுதான்றதை செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் முதல்ல இப்போ ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் மொபைல் வழியாக வந்து இதை கண்ட்ரோல் பண்ணி ப்ளே பண்ண முடியுது இப்போ இந்த செட்டப்பை அப்படியே வந்து இந்த ஹோம் தியேட்டருக்குள்ளே வச்சு நம்ம க்ளூ பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த பேக் பேனலில் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம ஆடியோ ஜாக்கில் இருந்து இந்த பிசிபி போர்டுக்கு வரக்கூடிய இந்த பின்ஸ் எல்லாமே எங்கே இருக்குன்றதை டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த பின்ஸ்லேருந்து நம்ம வயர் சால்ட்ரு பண்ணி நம்மளோட ப்ளூடூத் மாடியூலுக்கு வந்து எடுத்து கொடுக்கணும் இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ என்னோட கம்ப்யூட்டரில் இருந்து ப்ளூடூத் வழியாக இதோட கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது ஒரு சாங்கை ப்ளே பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம் அவ்வளோதான் லட்ச இந்த வார்த்தைக்கு இவ்வளோதான் அடுத்த வாரம் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோட உங்களை பார்க்குறேன் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங